经过《海贼王》真人剧大获成功的刺激，王菲的日漫改编这一部其上走得越来越大胆。悠悠白书真人剧已经在近期一口气放出，全集共五集，让我们来一睹为快吧。我们的男主角悠柱是个成天逃课打架的不良少年，虽然混社会，但他从不欺负弱小，是匹独狼，打的都是肇事欺人的恶霸。这天，优助出门没看黄历，为了保护一个孩子，不幸在事故中丧生。对他来说，这不是结束，而是新的开始。他的灵魂飘飘忽忽，看着自己躺在地上的尸体，正一脸懵逼。忽然出现了一个名叫牡丹的女孩，她说自己是林家的向导。优助的死出乎林家的意料，因为生死簿上他的阳寿还挺长的。按照他的人设，阴差们也没想到优助会救人而死。换句话说，地府没有多的名额收留优助，他的归宿是天堂还是地狱，只能交给小阎王来裁决了。于是，牡丹带着优助去了林家。优助。一路上心里还很不安，心说自己总不能沦为孤魂野鬼吧。小阎王让优助当灵界侦探，去人界侦破跟妖怪有关的案件。第一个任务是魔回虫，这东西原本在魔界，不知为何会进入人界。优助负责调查清楚此事，作为回报，小阎王会让他复活。这里可以看出，真人剧为了加快故事节奏，将优助复活和讨伐四圣兽的剧情改变成他当灵界侦探的第一次任务和报酬，没人会拒绝再活一次的机会。偏偏我们的男主优助表现出了与众不同的特点，他毫不犹豫的拒绝。理由很简单，优助对自己有清醒的认识，他知道自己不是什么好人，这一死啊，肯定有很多人开心。这个回答直接把小阎王整懵了，只好随优助去了。然而优助不知道，正是魔灰虫导致司机暴走，最终害死了他。话说，美剧好喜欢搞大灾难开场，真人剧还将左京梦想挖掘，先随人付出行动的人魔两界直达隧道，和魔灰虫入侵串起来讲，说是人界出现一个深不见底的大坑，这坑直接延伸到了魔界，魔灰虫不过是魔界入侵的第一波先锋而已。看过电影《迷雾》有没有啊？就是那个套路，有着把自己做成了孤魂野鬼，闲来无事参加自己的葬礼。看到同学被欺负，他气得牙痒痒。要是搁以前，他早出门就动手讲道理了。无奈现在变成了幽灵，无法跟人间产生物理交互。好在桑原及时出手摆平了这件事，优助一见桑原忍不住感慨万千。他们可是老冤家了，桑原一有机会就找他打架，虽然屡战屡败，亦屡败屡战，发誓一定要打赢优助一次。可惜如今两人阴阳相隔，只有下辈子再找机会打了。有了哥们儿，当然少不了妹子。除了家里的老妈温子，优助还有个青梅竹马叫银子。逛完了家里和学校以后，优助注意到那名同学又被欺负了。小混混们抢了亲还不罢休，趁着兴致好，把霸凌者当成沙包走，还打算放火烧人。被霸凌的学生。叫天天不应，叫地地不灵。就在他绝望之际，魔灰虫突然钻进他的耳朵，这个学生顿时不怂了，靠着惊人的蛮力反击混混们，打得这群人抱头鼠窜。混乱中，停在一旁的摩托车开始漏油，汽油和明火一接触，瞬间爆炸，酿成惨剧。那个发狂的学生困在火海中，依然在不停的扭动，看上去诡异至极。优助此时想来想去，觉得世道这么乱，他得复活留在人间，保护银子个老妈呀！牡丹一听优助改了主意，欢天喜地的跑回去向小阎王禀告。小阎王却告诉他们情况不妙，因为魔灰虫引发的混乱，城里到处都发生了火灾，火势蔓延到了优助家。可怜又是魔灰虫被前妻蛊食的锅。不过这一改编倒是圆了动画的魔感。优助赶忙跑。回家里，喇嘛温子想把他尸体拉出来，邻居赶紧拦住他。没办法，火势太大了。一旁的英子见状，毫不犹豫地冲了进去。然而，毕竟她是软妹子，力气太小，搬不动幽助的尸体。幽助急忙劝他放弃，而英子怎么可能听见幽灵的话？火越烧越大，眼看屋顶就要被烧塌了。幽助突然的护住英子，可惜毫无意义。情急之下，优助立刻请求小阎王让自己复活，发誓以后会乖乖听话。小阎王知道情况十万火急，二话不说就让优助复活。看样子灵兽蛋的剧情也被删掉了。不过后续暗黑武术会时，灵兽蛋说不定会重新登场。说回正文，优助复活后，立马抱起昏迷的银子冲出了火海，把他交给老妈照顾，也不多解释几句，就甩下老妈去找被魔灰虫附身的同学，真怕老妈和邻居被吓死是吧？此时桑原正带人跟发狂的学生们打架，虽然桑原带了不少人。无奈魔灰虫似乎增强了被寄生者的力量，他们像丧尸一样，不知疼痛和疲倦，也不畏惧死亡。眼看桑原就要撑不住了，优助及时赶来，桑原这时立即昏倒。优助来不及查看桑原的伤势，上前跟发光的同学们对峙，看着狰狞的表情，不知道的还以为在演日版的行尸走肉。优助一时不防被打飞出去，小阎王提醒他，人类被魔灰虫寄生后，行为不受自己的控制，如果不尽快把魔灰虫赶回魔界，中招的人就会变成妖怪。优助作为街头霸王，打架经验非常丰富，但。也只能暂时占据上风，拳头不能赶走魔灰虫，得用灵力才行。而灵力这东西又很复杂，三言两语说不清楚。牡丹提醒优助，他刚才救银子时已经施展过灵力了。优助来不及回想，同学们就开始变异成怪物，进攻愈发的凶残猛烈。优助知道时间不能忍，他不能再拖下去了。等同学彻底变成怪物，他就算掌握灵力也没有用。打斗过程中没。
没机关，被怪物化的同学的利爪划开一道口子，滚向了一旁的火海。有竹按倒不好，马上拿起铁板当盾牌，爆炸产生的冲击波当即把他震飞出去。反观同学只是受了点轻伤而已，眼下又跌跌撞撞的向他赶来。有竹直接把同学摁在墙上，大声呼唤，想要唤醒对方的理智。这招有点用，但同学瞬间又被魔灰虫控制。有竹无可奈何，悲愤中不知不觉释放出灵力，集中在拳头上，没想到一拳就把魔灰虫给打了出来。有竹赶忙抓起魔灰虫，用力捏死。完成小阎王交代的任务后，有竹掉头就找老妈和银子，也顾不上处理一下伤口。老妈和银子也没在意这些，见有竹死而复生了，已经高兴的找不着北了。从此，有竹成为新任灵界侦探。按照之前的承诺，他要老老实实的给小阎王打工。小阎王手上的案子真不少。不久前，三名盗贼抢走了灵界三大秘宝。这三个家伙不是善茬，一个是擅长操作魔界和暗黑火焰的飞影，一手炎煞黑龙波，所向披靡。当然，那都是后话了。另一个主打华丽的战斗，能自由操纵植物的藏马，妖狐真身更是帅酷了没爆了。剩下那个就是龙套了，喜欢吃灵魂的钢丸。有主奉命追捕三人，夺回三大秘宝。如果不能尽快完成任务，这三个贼人肯定会去人界作乱。为了对抗强大的敌人，有主临时补课，初步掌握了灵力，还学会了第一个技能灵丸。目前来说，这是他对付妖怪唯一的武器了。大哥，你好歹带把刀啊！有主还没来得及完全掌握灵丸，钢丸就开始作恶，用一件秘宝吸取了一大批小孩的灵魂，准备存起来当零食吃。小阎王告诉有主。三名盗贼有两个是初犯，唯独钢丸是个老手，干惯了坏事，对人类的危害最大，必须将其尽快拿下。而有主头疼的是，游荡在人间的妖怪会隐藏自己的灵力，变得和普通人一样，着急有点困难。优助还了解到，原本人间是藏有很多妖怪的，后来灵界出手，在人界和魔界之间缔造了结界，隔绝了两界的联系，人间的妖怪才慢慢的变少了。优助在街上逛了一整天，也没找到钢丸半根毛，他又累又饿，打算用素碗面来瓶冰红茶。碰巧遇到了被他救下的男孩，男孩告诉优助，在他所在的小学里有很多小朋友晕倒，优助怀疑是钢丸搞的鬼，饭也不吃了，立刻出发前往小学。刚到地方，就看见小孩倒下一大片，不远处有个大胖子，一见优助出现就跑，他跑。好，优助就追，一路追到了废车场。优助发现这胖子拿了一颗黑球，被扔在了地上。胖子本人已经不见了踪迹。优助刚要上前拿球，男人化身钢丸从背后偷袭，优助毫无防备，直接被打飞了出去。若魔灰虫是新手村外的史莱姆，钢丸就是精英哥布林。刚学了一个技能的优助根本不敢正面硬刚，只能不停的躲避钢丸的猛攻猛打。结果不断被逼入险境，一不留神就差点成了拳下冤魂。街头霸王优助深知，只挨打不还手，必败无疑。他必须找机会反击。钢丸的力量太强，优助无法抗衡，唯一的胜算就是使用灵丸。不妙的是，他还没掌握灵丸，错了半天招，读了半天条，屁都没放出来一个。看样子只能拳头碰拳头了。这时，一个小男孩扔球去砸钢丸，钢丸大怒，扔下优助要去吃掉送上门的零食。钢丸捡起地上的球，直接吸收了小男孩的灵魂。优助反应过来，那球就是。暗黑三秘宝之一的恶鬼玉，刚完张开掏地大口，准备吃下小男孩的灵魂辣条。幽竹一瞧有破绽，当即冲上去拿东西，撑开刚完的嘴，拼尽全力发射灵丸，一招就将刚完秒杀。孩子们的灵魂纷纷从恶鬼玉中飘出，回到了昏迷的本体。小男孩缓缓苏醒，优助见状露出了欣慰的笑。他没有注意到三贼人中的贵公子藏马正在不远处默默旁观这一切。在这个漆黑的夜晚，黑心珠宝商人金老板被左金骗光家产，被忽悠的一拳打飞脑袋那位主悄悄钻进自家的大 house 的密室。这里关押着一个女妖怪，她的眼泪一落地就会变成名贵的宝石。于是金老板绑架了她，天天折磨这个可怜的女妖怪，把她当成摇钱树。等金老板带着保镖离开后，负责看守女妖的一名保镖偷偷帮她包扎伤。口，并承诺会把她救出来，因为她有个妹妹跟女妖年纪相仿，所以她实在不忍看到女妖在这里受苦。镜头一转，三贼之一的飞影用秘宝降魔之剑刺向自己的额头，随即跪在地上哀嚎不已。他妈手里拥有的秘宝暗黑镜，能力可以说是最变态的。只要在月圆之夜向暗黑镜许下愿望，无论什么愿望都能实现，不顾代价是许愿人的命。牡丹告诉幽竹，必须赶在月圆之夜前把暗黑镜夺回来，不然鬼知道他妈会许什么愿，没准就是灭绝人类。幽竹和牡丹只会着说话，没注意到桑原跟在后面。本来牡丹是灵体，别人看不见的，没想到灵感超强的桑原竟然看到了牡丹。牡丹和幽竹在街上闲逛，偶然和苍马擦肩而过，两人愣了，赶紧回头尾随上去。苍马好像完全没察觉到两。两人一路径直奔向花店，去走提前预定好的话，然后往医院走。小阎王看到这一幕，疑心大起，怀疑苍马故意设套引诱幽主。医院里多半有埋伏，幽主仗着胆子大，一路尾随苍马来到了医院。苍马进入了一间病房，幽主想跟进去，苍马就突然出现在他面前。幽主吓了一大跳，苍马就表示
苍马娓娓道来，承诺等他达成目标就会归还暗黑镜。苍马原来是一只狐妖，被敌人追杀，身受重伤，不得已逃往人界，附身在母亲腹中的受精卵中，转生成为了人类。原本冷酷残忍的妖狐苍马，在这位人类母亲的照顾下，慢慢产生了人类的感情。如今母亲身患绝症，只有不到一个月可活。为了救母亲，苍马盗走暗黑镜，打算舍弃生命来许愿。苍马这番话看似是对幽助说的，其实是为了告诉幽助背后的牡丹和小阎王。牡丹为苍马的孝心感动，小阎王却对苍马的话半信半疑。幽助听完苍马的苦衷，内心也开始纠结。一直以来，他都认为坏人和好人是泾渭分明的，从没想过坏人也可能干好事。英子得知幽助的烦恼后，开导他说：“在大家眼中，你不也是个成天打架的不良少年吗？谁也不相信你会因为救人而死。一语惊醒梦中人，今晚就是月圆之夜。”幽助赶紧去阻止苍马，桑原一把拦住他说：“何必去救妖怪？”幽助却没。没时间解释了，只得一把推开桑原。桑原无奈的摇了摇头，只能跟了上去。桑马此时正在医院的病房里，照顾躺在病床上的母亲。等幽助赶到时，暗黑镜已经启动。幽助面前是另一个世界。幽助正要进去，桑原一把把他抱住，大叫说：“哥们儿，你清醒一点，别被妖怪骗了！”幽助根本听不进去，挣脱开桑原就闯了进去。桑马见幽助出现，说：“你不要插手，为了救回母亲，我早已经将生死置之度外。”幽助表示，他再不想看到另一位母亲为失去儿子而痛苦了。于是幽助毅然决然向暗黑镜请求，他和苍马各出半条命，这样一来又能实现愿望，又能救下苍马。暗黑镜对幽助的表现很满意，苍马母亲的绝症立马好了。苍马从此记住了幽助这份人情。一直当观众的桑原意识到妖怪也是各有好坏，认识到错误后，他立刻向幽助道歉。幽助说道歉就免了，请我吃碗伊乐拉面吧。两人并肩离开，关系又近了一步。另一边，高处站着一个酷少年，正是飞影。他的额头开了一只斜眼，用着第三只眼一番搜索，飞影终于锁定了一辆车。他追上去，一剑将车劈成两半，夺走了车里的冰泪石，也就是女妖怪落地的眼泪所化的宝石。金老板一听冰泪石被抢，气得火冒三丈，他让手下调查了现场，初步判定是妖怪动的手。金老板囚禁的女妖怪是从另一个老板左靖手上买来的。金老板本想把女妖怪当成摇钱树，现在却反而被其他妖怪盯上了。金老板不想惹祸上身，准备把女妖怪还回去，取消之前的交易。左靖说：“慌什么？”他这个卖家可以提供售后服务的嘛？左京呢？金老板把女妖怪送过来，他会想办法提高冰泪石的产量。至于金老板的人身安全，左京派护玉旅兄弟负责。另一边，有主稍微休整了一番后，赶紧开始寻找最后一件秘宝——飞影手中的降魔之剑。这件秘宝能让人拥有梦寐以求的能力。但具体是什么，小阎王也不清楚，只能让优助小心行事。有消息称，飞鹰正在针对金老板。优助立刻找到金老板的大 house 前，飞鹰果然在这儿。他专程为救女妖怪而来。那个眼泪变宝石的女妖怪正是飞鹰的妹妹。可惜飞鹰来晚了一步，雪莱已经被转移走了。优助赶到时，正和飞鹰撞了个照面。优助直接动手想夺回降魔之剑，然而他根本不是飞鹰的对手。飞鹰忙着找妹妹，没工夫跟优助一般见识，只是小秀了一下实力，就让优助明白他俩的差距有多大。以后不敢。再来招惹！镜头一转，金老板绑着雪莱来到一座小岛，这里是左京的地盘，有专门为富豪打造的娱乐场所。娱乐项目也很简单，就是赌博，看妖怪打架赌输赢。为了获取金老板的信任，展示宝贝的强大实力，左京让金老板看了一场表演。出场的是护玉旅弟，这家伙号称悠悠阿诺，只用了百分之三十的力量就一拳打爆了妖怪。赌客的纷纷表示，战斗结束的太快了，一点观赏价值也没有啊！唯独金老板吓得目瞪口呆，眼下形势真的很不妙啊！外面有妖怪盯上了他，自己又在左京的地盘上花大价钱买来的女妖怪，被左京的打手呼吁绿地看守。这打手的实力如此强悍，动一动手指头就能捏死他。又雪莱还要得回来吗？这期间还发生了一个小插曲，同情雪莱的保镖偷偷打开笼子，带着雪莱跑了。两人只要上了飞机就能离开。不料呼吁旅弟突然出现，一拳就将好心的保镖打死。可怜的雪莱好不容易看到点希望，又沦为奴隶女妖，被困在新的牢笼里，为白白牺牲的保镖落泪。为了解决金老板的后顾之忧，左京派出了自己的妖怪小队，只要消灭了飞影，金老板就能回自己的大 house 了。话说，苍板的妈活了以后，这位贵公子就琢磨着还幽助的人情。幽助不是一直在找消魔剑吗？苍马亲自找飞影索要秘宝，反正飞影已经用降魔剑开了邪眼，这秘宝对他应该也没用了才对。苍马承诺，只要飞影交出降魔剑，他就会帮忙打听雪莱的消息。飞影不屑与人类为伍，断然拒绝了他。左京这边不断加大力度去延伸天坑，意图彻底打通人魔两界之间的通道。强盗无敌的护卫旅弟之所以给左京打工，是因为他在人界已经没有了对手。护卫旅弟想等左京打开通道，就去魔界踢馆。只有大妖怪们能让他用出百分百的力量，酣畅淋漓的战斗吧。优助这边也没闲着，身为灵界侦探，他的实力实在不够看。为了尽快提升优助的实力，小阎王给他找了一位师傅，精通武术
。桑原听说这件事后，脑汁一起去，在幻海的教导下，优智和桑原开始训练。桑原凭借天赋和毅力，领悟了招牌技能召唤灵剑，优智却迟迟没练出效果。看到桑原成功，优智心态不平衡了。经过了一段时间的刻苦努力，优智的修炼总算小有所成，他的灵气总量大大提升。灵丸也令他炉火纯青，灵力越聚越多，灵丸也越来越大。到达极限之后，灵丸射向天空，冲破天际。望着这一幕，幻海欣慰一笑。惠利帝也看到这一幕，沉默地走了出去。又过了不久，幻海忽然掐指一算，预感到有大事发生，又将灵光玉传给了幽助。幽助继承了幻海的衣钵，一手灵光波动拳打得真漂亮。幻海让幽助赶快下山，远离即将到来的危险。当天晚上，忽悠李帝就找了过来。他和幻海在五十年前有一段剪不断理还乱的往事，现在是时候解决了。幻海失去灵光玉后，力量虚弱大半，已经无法维系的忽悠李帝，忽悠李帝三拳就将幻海打死。可怜的优助刚下山就背上了师傅的仇，祸不单行，飞影又突然出现绑架了银子，优助赶紧去追，在工厂里找到了飞影，大喊一声“还我银子来”，飞影却都莫名其妙也懒得解释，直接给优助动手。两人没想到，同一时间，一艘游轮上出现了另一个飞影和银子。原来绑架银子的飞影是忽悠吕兄所变，他这么做是为了弟弟。接下来的事就交给左京好了，舞台已经布置好，只等客人到来。飞影和优助这边还在激战，苍马突然出现，分开两人，解释清楚了原委，他已经。打听清楚了，雪莱和银子被关在同一个地方。左京已经发出了邀请，这摆明了是个陷阱。二女就是香儿，然而明知道敌人设了局，飞影和幽竹也只能硬着头皮上。一个为了妹妹，一个为了青梅竹马，哪怕刀山火海，他们也得去。苍白本愿决定帮两人一把。桑原得知情况后，也闹着要加入队伍。三人暂时放下了之前的恩恩怨怨，一起踏上了救妹子之路。左京早就预料到幽竹等人会杀来，直接坐庄开赌盘。在前往小岛别墅的路上，安排好了一群厉害的妖怪。幽竹一会儿跟妖怪的战斗被实时点播。左京从富豪赌客们的手中赢了一大笔钱。刚到地方，飞鹰就脱离队伍，迫不及待的去找雪来。幽竹三人来到仓库，敌人突然从背后偷袭，苍马抬手就是一鞭。幽竹还想上前帮忙，苍马让他赶紧去救人。敌人是忽悠旅兄弟的队友之一，鸭鸭不仅认识苍马，还知道他是妖狐转世。人类的身份是南宫秀一，两位优雅的帅哥陷入激战，苍马甩动鞭子困。住鸭鸭伸手一碰就会引发恐怖的爆炸，苍马这一下被炸了个爽。鸭想刺激苍马变回妖狐原形，毕竟人类形体的苍马根本不是鸭的对手，任何战斗狂都喜欢旗鼓相当的对手，否则只会越打越没劲儿。然而苍马也不是想变身就能变的，他觉得敌人的实力并没有完全碾压自己，只不过鸭的能力太奇怪了，伸手一碰，任何东西都会爆炸。苍马实在躲不过，面对鸭的炸弹轰击，苍马急忙召唤一朵玫瑰打上去，真就枪炮与玫瑰是吧？爆炸的烟雾还在弥漫。苍马又甩出一只玫瑰，鸭来不及躲，只好伸手去挡，结果受了点小伤。鸭恼羞成怒，就好像欺负兔子的人突然被兔子咬了一样，大概是发射连环炮。苍马被打得狼狈不堪，毫无还手之力，他被逼无奈，只能变回狐妖形态。只见他浑身妖气暴涨，犹如魂穿犬夜叉，随手撞出魔界含羞草。这种植物的攻击力远胜玫瑰藤鞭，鸭甩出的炮弹全被空中拦截。苍马警告鸭，想活命就站着别动。鸭不信邪，刚一抬脚，就引来含羞草的疯狂攻击。苍马虽然靠着魔界含羞草暂时取得优势，但变身妖狐对灵力的消耗实在太大，很快苍马的灵力就不够用了。含羞草开始枯萎，鸭见状又开始疯狂开炮。苍马慢了一步没躲开，被轰回了人形。鸭乘胜追击，连轰了好几炮。苍马被炸成了残血，居然还能笑出来，这倒不是他太乐观，而是有战术。苍马刚才趁鸭放松警惕，将一枚魔界植物种子打进了鸭的伤口里。只要他催动灵力，这株魔界植物就会在鸭的体内暴涨，可能一个帅哥变成了盆栽。苍马干掉了鸭，另一边飞影也撞上了敌人。这是一个手持巨斧的武士，双方各不相让，一言不合就开打。飞影低估了对方的实力，一不小心就被划破了脸。飞影勃然大怒，直接抱起把武士摁在地上摩擦，然后手起刀落，砍落了武士的铠甲。武士得意大笑，这一身铠甲其实是他的实力限制器呀。武士准备用出大绝招，飞影可不是傻子，直接打断了武士的大招毒条，施展出。自己的奥义，邪王炎杀黑龙波，武士当场就被轰成了一堆灰。观看战斗直播的赌客老板们面面相觑，谁也没想到忽悠旅兄弟们的铜板居然如此不济，又或者说主角团太强了。金老板的脸色越来越难看，他在武士身上可是压了一百亿呀、啊！镜头一转，英子得知自己被妖怪抓起来了，还不敢相信。雪莱也没有过多解释，拉过了英子手上的手，用
自己会的一点简单的治疗法术，给他来了个迅速恢复。英子非常震惊，两位一同落难的女孩不由得同病相怜。当看守的小妖怪靠近时，英子假装闹肚子疼，小妖怪赶紧过来查看。英子趁机发难，她跟优主从小一起长大，耳濡目染之下，多少也学会了点打架的技巧。干掉小妖怪后，英子趁着四下无人，带着雪兰一起越狱。途中遇到了巡逻的小妖怪，二女小心翼翼的绕开。经过洞穴时，英子注意到面前冒出个人影，她让雪莱躲起来，自己等人影靠近，冲上去就是一具少女的铁拳。没想到来人竟是桑原，真是大水冲了龙王庙。桑原被打得直叫唤，这回头一看到雪莱，他当场就开始表演一见钟情。爱情的力量让桑原燃起来了。三人简单介绍了一下，就继续逃跑。没跑多久，来到了三扇门前，英子用玉足的钥匙打开一扇，大家来不及高兴，就跟门后的妖怪打了个照面。他们转身就跑。雪莱表演了个经典平底摔，眼看妖怪就要追上来，桑原赶紧表演英雄救美，结果被一脚踢飞。这妖怪体型太大，转向不方便。英子一边游走，一边跑位，一边喊话嘲讽。桑原带着雪莱寻找新的出路，最后三人终于逃去了卷帘门，躲过了大妖怪的追捕。他们还没松口气儿，就遇上了 BOSS 护玉吕兄。桑原一瞧来者不善，也不废话，直接将铁棍扔过去，差点削掉了护玉吕兄的胳膊。令桑原感到恐惧的是，护玉吕兄这个怪物竟然能随心所欲地改变身体。另一边。小阎王林喜优主想告诉他幻海的死讯，但他又想到眼下大战在即，为了不影响优主的发挥，小阎王把到嘴边的话又咽了回去，只是叮嘱他一定要赢啊！还问优主会不会幻海的灵光玉，优主表示边打边练吧。随后，这位灵光波动拳的唯一传人正式进入了战场，等待他的是人界最强战力虎与吕地。左老板的赌局迎来了最高潮，他一烘托气氛，九位赌客立刻豪掷百亿。江老板已经赌上了头，直接压上了所有财产，就赌呼吁吕帝赢。有这个呼吁吕帝已经开打，呼吁吕帝的力量实在是太恐怖了，徒手一拳能打断一根铁柱，堪比人形强拆机。有主只有躲的份儿，倒塌的铁柱砸向赌客们待的房间，夫人们差点吓尿，还以为左老板搞鸿门宴，借口开盘要弄死他们。赌客们四散而逃，江老板也急忙去找雪莱，结果发现他的摇钱树又跑了。镜头一转，这男人桑原使出浑身解数，成功被护卫吕兄吊起来打。危急时刻，英子前来支援，拿灭火器砸向护卫吕兄。不愧是力拔山兮女汉子，护卫吕兄转头就来收拾英子。桑原怕好兄弟的相好出事，回头不好跟优主交代，不顾死活的冲向护卫吕兄，将其砍成了几段。他刚一转身，护卫吕兄突然来一片，来偷袭。手腕变形成鞭子，桑原挥舞零剑斩断地元鱼，哪怕被大卸八块，护卫吕兄也能恢复原状，完全打不死啊！桑原大喊一声，敌人没亮血条，三人拔腿就跑。护卫吕兄紧追不舍。就在这时，人魔两境的通道已经完全打通，无穷无尽的魔灰虫涌入人界。眼看一场浩劫即将降临，小阎王身为灵界之主，自然义不容辞，立刻张开了结界阻止冲军。然而结界也撑不了多久，如果左京继续扩大通道，魔教的妖怪就会倾巢而出，将人界彻底毁灭。眼下必须有人跟左京谈谈，问清楚那个疯子到底想干什么。左京很清楚打通人魔两界的后果，他开这个洞就是想看到更广阔的世界，用。黑暗森林法则让人界变得更加公平。左京还知道小阎王的结界撑不了多久，否则也不会来找他。屏幕上正在直播优助和呼吁吕地的战斗，左京突然表示要和小阎王打个赌，如果优助等人获胜，他就停止扩大通道；如果呼吁吕地获胜，小阎王就解除结界。小阎王冷笑一声说：“恐怕就算优助获胜，左老板你今天遵照赌约，关闭通道扩展机器，明天就又会打开。左老板不愧是资深赌徒，为了打消小阎王的顾虑，他追加了一道赌注。”那就是自己的命，我人一死，你就不用担心了吧？小阎王这才应下赌局。不过事实上，优主完全不是呼吁吕地的对手，一直在被动挨打，眼瞅着就要被呼吁吕地打进 ICU。飞鹰和苍马左右齐进，战局瞬间变成三打一。左金于是通知呼吁吕地，火力全开，尽情战斗吧。小阎王提醒优主，这一场战斗关乎人家的存亡，不要有顾虑，动用主角特权，发起正义的围殴吧。人数优势在护卫吕帝面前根本讨不了好，护卫吕帝依然稳稳占据上风。主角三人相互配合，优主趁机发射灵丸，结果根本没破护卫吕帝的防。护卫吕帝嘲笑说：“对付优主三人根本不需要火力全开。”这时左老板发现，桑原三人在被护卫吕兄追赶，再穿过一扇门就和优主碰了面。护卫吕兄见弟弟一打三所向披靡，兴奋得不得了，于是开始口嗨，说：“幻海那个老太婆真的是白死了。”优主桑原震惊不已。
。胡玉旅竟又讲起了弟弟和宦海的往事，他们曾是一对年轻男女，朝夕相处，共同修炼。随着岁月流逝，当初年轻貌美的女孩变成了满脸皱纹的丑老太婆。胡玉旅弟知道人类是有上限的，为了追求无序的巅峰，他借助魔界的帮助变成了妖怪。获得了永葆青春的能力。当幻海将林光玉传给幽竹以后，他就更不是呼吁旅居的对手了，自然难逃被干掉的结局。幽竹和桑原听完这个故事，都露出了不可置信的表情，心说呼吁旅弟简直就是个畜生。逼得男人面对年老色衰的爱人，最多休了或者打入冷宫。呼吁旅弟却狠心把幻海活活打死，真不是人呐！呼吁旅兄越说越兴奋，开始疯狂辱骂幻海。呼吁旅弟听得耳不高兴了，他杀了衰老的幻海，就是为了保住记忆里那个年轻漂亮的幻海。哥哥满嘴喷粪，他可不能忍了。胡玉旅弟一拳就把他亲哥打成血雾。桑原已经召唤出灵剑，率先冲上去砍胡玉旅弟，不过几秒钟就被干趴下了。胡玉旅弟把桑原踩进土里，开始嘲笑幽竹是个废物，浪费了幻海一生的功力。幽竹回想着幻海的教诲，体内的力量喷涌而出，快拳打向胡玉旅弟，一口气打出了七十连击，最后一拳威力最大，直接将地面砸了个大坑。力量已经要赶上胡玉旅弟了。不过胡玉旅弟能号称人杰最强，绝。绝对不是玻璃大炮，他的扛揍能力也是一流。胡玉旅弟对幽竹刮目相看，因为幽竹刚才这一拳竟然逼得胡玉旅弟使出了全力。胡玉旅弟称赞幽竹是目前唯一合格的对手。胡玉旅弟表示，礼尚往来，他要展示一下实力。光是一个弹指产生的气压，就能成为杀人于无形的武器。胡玉旅弟这回真是火力全开了，幽竹被打得毫无还手之力。胡玉旅弟表明，幽竹欠缺危机感。这是成为强者必不可少的东西。胡玉旅弟吊打幽竹的这段时间里，灵界侦探助理牡丹翻箱倒柜的找到了胡玉旅弟过往的经历。五十年前，一个名为溃恋的大妖怪来找胡玉旅弟决斗，胡玉旅弟实力不足落了败，结果门下弟子尽遭屠戮，全部沦为溃恋的盘中餐。正是这一惨痛的经历，让胡玉旅弟信奉力量至上，从此为了变强努力奋战。为了激发幽竹的潜力，胡玉旅弟对银子出手，银子拉着雪来慌忙躲闪，幽竹又急又。怒起身反击，胡玉旅弟感受到幽竹的愤怒，但这还不够，远远还不够。胡玉旅弟再次瞄准英子，幽竹拼命含住手，这两个字让他想起了过去，当年在溃莲面前，他也曾这样无助过。趁胡玉旅弟愣神的功夫，飞影冲过来将他撞偏，胡玉旅弟一脚踢向飞影，苍马和桑原赶紧扑上来。飞影紧随其后，任凭三人多么拼命，依然被胡玉绿帝无情打飞。胡玉绿帝一步步的逼近英子，桑原挡在中间要当真男人。胡玉绿帝觉得杀掉桑原或许能够激发出幽竹的潜力，于是，一拳打穿了沙包王的肚子。幽竹悲愤交加，实力呈指数暴涨。胡玉离地回头时，幽竹已经不见了踪迹。下一刻，铁拳已至，这一拳效果拔群，但胡玉离地还是不太满意。他觉得幽竹离真正的强者还差一步，抛弃朋友和家人，无牵无挂，只为自己而战，这才是真强者。好家伙，我爱罗是吧？幽竹认为力量该用来守护身边的人、朋友、家人、爱人。战斗本身不是目的，为何而战才是关键呢？幽竹拼尽全力，使出正能量奥义。看我超大于拉森根，超级灵丸威力非凡，连空气都开始抖动。胡玉离地自负实力，故意硬扛幽竹的大招。放完大招的幽竹筋疲力尽，倒在了地上。胡玉离地也不好受，为了扛下超级灵丸，他逼出了百分之一百二十的力量，导致肌肉超负荷，再加上灵丸的破坏力，最终导致胡玉离地战败。主角团倒了一地，雪莱急忙给桑原治肚子上的窟窿。费银看到妹妹雪莱平安无事后，终于交还了降魔剑。左京左老板也是个真男人，敢赌不怕输，不仅关停了机器，还一枪崩了自己。就从这一点不得不服啊！战斗结束后，主角团准备离开，雪莱把费银拉到一旁，直接告诉他，费银就是他一直在寻找的失散多年的哥哥。妹妹主动相认，费银却不承认，他主要是考虑自己树敌太多，又被灵界通缉。和妹妹相认，恐怕会给她带来祸患，而且她也担心天真的妹妹知道自己干的事后会伤心难过。危机平息后，小阎王遵照呼吁旅弟的愿望将她打入了地狱。牡丹表示不理解，小阎王说：“呼吁旅弟只是想惩罚自己啊，他总说自己抛弃了一切，其实是被夺走了一切，无法保护弟子的负罪感一直在脑海中挥之不去，所以他在选择去地狱赎罪。”幻海是最懂呼吁旅弟的人，他也值得通往地狱的路上等曾经的爱人。在幻海看来，呼吁旅弟没必要继续伤害自己。但呼吁旅弟心已决，非走这条路不可。临走前，他让幻海帮忙转告小阎王，幽竹会越来越强，但稍有差池便会落得跟他一样的下场。说完，头也不回，毅然走向了地狱。再说，主角团乘船离开小岛后，海滩上出现了呼吁旅兄的脑袋。他可是拥有不死之身，哪怕被弟弟打
。第一季虽然只有五集，剧情量却着实不少，基本上涵盖了漫画原著中有主复活篇、灵界侦探篇和暗黑武术大会篇的主线内容。这样大刀阔斧的改编，可以说乏善可陈吧。好处是节奏变得更紧凑，将漫画原著中每一个章节任务、危机和挑战整合为一个大的主线任务，那就是人魔两界通道将被打通，魔界妖魔即将入侵人界。以至于主要危机为背景，主角上的行动就会表现出一种紧迫性。不过问题也是很明显的，那就是为了迎合紧凑的故事节奏，压缩了很多塑造角色的空间，特别是灰旅弟这个前中期最大反派的塑造。看过原著漫画或者动画的观众都知道，灰旅弟从登场开始就一直表现出极强的压迫感。本身富坚老贼塑造灰羽履地时，就参考了州长终结者的形象，所以幽竹一方基本上全程被灰羽履地吓尿。只要灰羽履地一露面，幽竹就浑身打摆子，呼吸都不敢大声点。可惜剧集的一方面表现得挺一般，尤其是因为选角问题，让一个小白脸来演硬汉。你用特效堆再多的假肌肉也是东施效颦。看看人家隔壁《海贼王》的真人剧选角，单论形象不提演技，就能吊打又有白痴的真人剧八十条街了。目前网上对这部剧的评价在七八分上下浮动，主要是情怀价值的多。如果还能出第二季，应该就要请出最终 BOSS 先谁人了。但第一季省略到了暗黑武术大会。有住在擂台上结识的镇酒鬼等人，这些人要如何登场呢？毕竟他们可是在魔墙统一战出过力的。不管怎么说，感激网飞让我们看了个情怀。如果有第二季，这选角真得多考虑考虑啊！还有孵化道和特效，跪求多烧点钱，好好打磨一下